What is prayer? In many ways, prayer is a simple thing to do. But sometimes we can have a limited view of what prayer actually is. Now, don't get me wrong. Prayer is a means of supplication and making requests to God. It's just that prayer is also more than that. Prayer is both talking to God and having a relationship with Him. Prayer is making yourself available to God and allowing Him to make Himself available to you. Prayer is a way to ask God for provision for tomorrow and a means by which He provides the sustenance we need for today. So we pray not to get our own way, but rather we pray to align ourselves to God's will. We pray not for things that might create independence from God, but rather we pray as an expression of dependence upon God. Yes, God loves to hear our prayers and requests. He listens to them, He delights in them, and He responds to them. It's just that prayer is also where we can confess our sins, praise His goodness, listen to His voice, and be reminded of truth. Prayer isn't just a way to ask for more fruit, but through prayer, we begin to bear more fruit. Prayer isn't just words spoken at specific times during the day. It's living with a mindset that allows God to transform you throughout all of your days. So don't think of prayer as just an activity done before meals or bedtime, but rather think of prayer as a way of life. Let us locate ourselves in prayer worship this afternoon. It is the blessed hour of prayer when our hearts slowly bend and we gather to Jesus, our Savior and friend. If we come to Him in faith, His protection to share. What a balm for the weary. Oh, how sweet to be there. It is the blessed hour of prayer. Trusting Him, we believe that the blessing we are needing will surely receive. In the fullness of His trust, we shall lose every care. What a balm for the weary. Oh, how sweet to be there. Ang tema natin para sa bulan sa September, Amo, Called to Lead Through God's Open Doors. Butang balong, gintawag sa pagpanguna paagi sa bukas kaganhaan sang hinuo. Ang palatukuran sa atong tulong ano karong nga gabi, makita sa Isaiah 50, versikulo 4, tuto sa 6. Kaangay sa iba ng manalag na, Si Isaiah ginkilala nga pangulo o kon leader sa mga Israelindo. Ginkonsulta ang mga propeta sa mga hari, hindi lamang sa mga bagay bahin sa reliyon, kundi bisan man sa panghimanwa kag mga pulisiya ang sa iban nga mga punso. Sunod sa kasaysayan, si Isaiah ginkomisyon ni Hari Hezekiah sa paghilom sa seremonya para sa iya pagkwesto sa palangakuan bilang hari. Kung mamulong-pulong ganit si Isiyas, maathagid ang iya ginahambang kag may autoridad gid siya. Nagtagna si Isiyas bilang propeta sa idalom sang paghahom sang apat kahari, si Uzziah, si Jotham, si Ahaz, kag si Hezekiah. Ginsabdong niya ang mga ruling classes bahin sa injustisya, immoralidad, pagkasakon, pagpadayaw-dayaw sa ilang propiedad na ilang sinigin kawat sa mga pobre, kag sang sahig sang reliyon na hindi magkalaamo. Tuman kasigla ang pagtagna ni Isaiah sa panahon ni Uzziah kag Jotham, pero nagkampanti siya sa panahon ni Ahaz. Sang napatay na si Ahaz kag nagulos Bilang hari si Hezekiah, nagbalik ang pagkaaktibo ni Esayas bilang propeta. Basahon natin ang atong palatukuran, Isaiah 54 4-6, na nagasiling, Gintudluan ako sa ginoo kung ano ang akong ihambal, agod mapabasko ko ang mga ginakapoy. Ginapukaw niya ako kada aga sa pagpamati sa iya itudlo sa akin. 
Naghambal ang Diyos sa akong kag nagpamati ako. Wala ako magsupak sa akong tuguya, nagagabot sila sa akong buhay. Yung pabayaan ko sila sa pagpakahugya sa akong kag sa pagdukla sa akong buhay. Kung gintawag kita sa Diyos bilang leader, ginahatagan kita sa duha, karigalo o kundulot Pwede man natong masiling ang ginabuksan niya ang duha kaganhaan, agul makaalagad kita sa lubos sa iya. Ang ining mga dulot amo, dila sa paghambal ay tongue to speak, kagdulunggan sa pagpamati, an ear to hear. Isa-isa ho natong ini. Sa Isaiah 54, ang ikaduha nga bahay sa versikulo, atong mabasahan, sa tagsak paaga, ginahatagan ako sa ginu o sa handum sa pagpamati sa iya igatudlo sa ako. Ang mga Israelin kong mga tinapok sa Babylonia, ang punso niya nagsapok sa ina. Dito, masinulubon sila samtay nagatinguha, magpakigbagay sa dungluong na kultura, agud may palangitanaan sila. Madamo kag nagkalain-lain na tingog sang paglaygay ang ila na batian kag nagasala sila kung sino ang pamatian kag sundon. Sa subo nga panapon, madamo ang mga tingog nga nagaabot sa atong igdulungo. Ang problema natong amo nga paano natong masiguro kung diin sini ang mga pulo nga inspirado sa Dios? Pagdiin sini ang ginadikta sa atong personal nga interes nga nagapakunukuno nga tingog sa Diyos. Ang pagkilala sa tingog sa Diyos nagadepende sa atong pagkalapit sa iya. Receptiveness to the voice of God depends on how close we are to the one who speaks. Mas malapit sa Diyos, mas maathag ang ginahambal niya sa atong. Kilala na siguro si, si Samuel. Ang bata pa si Samuel, nagapuyo sa templo, hindi ba lang? Sa ito na panahon, kung luya mo masairan kung ano ang kabubut kong sang Diyos para sa inyo, maistar ka sa templo, agod, baka upod ikaw sa high priest bilang manuglay gano. Sa nabatian ni Samuel na ginatawag ang ngala niya, abi niya si Eli ang high priest. Wala siya kabalo na tingong yadto sa Diyos. Sa sadto nga hugnat sa iya kabuhi, wala pa makilala ni Samuel ang ginuo. Hindi pa malapit ang relasyon niya sa Diyos. Gani, wala niya nakilala ang tingong. Mga diyan, posibli ay han na yara nagigita sa simbahan, mga leader na kita, pero wala pa natong mabatian kag ma-recognize ang tingog sa ginoo. Sunong sa isa ka Bible commentary, nagasiling siya, inspired listeners are more essential than inspired speakers. Inspired listeners are more essential than inspired speakers. Ang mga inspirado na tagpalamati mas bilidhun sa sa inspirado nga manugambal. Ang mga inspirado nga tagpalamati makabati sa tingog sa Diyos paagi sa kasaysayan sa katawahan, paagi sa nagkakalatabo sa subong, kagpaagi sa pagtuglo sa mga pangunan. Abi yung may mga award o premyo para sa best speaker ka best debater. Wala nga ito yung kabati na may award para sa best listener. Kapag may alam edman, wala nga siguro sa pastor na makabatong sa award for best listener. Kung magbatong kita sa panawagan sa pagpanguna, sa pagkalider, ginahatagan kita sa gift of hearing, ang dulot sa pagpamati. Ikaduha, sa Isaiah 54, ang nauna nga bahin sa versikulo, atong mabasahan, ang ginoo nagtudlo sa ako kung ano ang akong ihambal, agod mapabakod ko ang ginakakon.
ang ikaduhang dulot para sa mga tinawag na leader. Amo ang paghambal. The gift of speech. Wala hindi nagkakasayuran na tiga o kung grabe ka magdiskurso. Ang amo nga dulot kung amo nga gift may natuhay na katuluan. Agod mapabakod ko ang ginakapoy. Sa mga pagtililipon, nagapabakod bala sa iban ang ginahambal natin? Do we say empowering words for those who are disappointed, exhausted, hopeless? O kung basi nagadugang kapoy sang ginahambala natin? Kung wala man lang nagapabakod ang inuhambal natin, hipos na lang kita. Maabiyan, Ano mga words ang nagakawas sa atong bibig? Para sa akin, kag-amuin ni ang buot hambalo ni Isiyas, ang leader makahambal sa nagakabagay na pulong kung nagapamati siya sa tingog sang Diyos paagi sa mga tingog sang katawan. Amuin na nga hindi kita pwede mangin epektibo nga leader kung hindi kita kabalo magtimpla sang pagpamati kag paghambal we cannot be good leaders if we cannot blend listening and speaking ang verse 5 nga gasili ang ginuho naghatag sa ako sang paghangup kag wala ako magsupak o kun magpalagyo sa iya kung ginabuksan sang ginuho ang aton mga dulunggan pagtuman or obedience ang ginapaabot sa atin. Versikulo 6 Hinataya ako ang akong likod sa ila na nagahanap sa akin. Himpabayan ko lang sila sa pagpakahuya nila sa akin, sa pagbutong nila sa akong bungot kagpagdukla sa akong huya. Ang tinawag na leader nagaalagad sa Diyos at sa katawan sa tunga sa tuman na pagsuya kagpagpasipala. Ginapabayaan ko sila sa pagbuto o paggabot sa akong bumo. Anong bukot ang balong sa Nini Asayas? Para sa mga Hebreo ng Sabto, ang bumo at bahin sang guya sa mga lalaki. Wala sang lalaki na wala nagapatubo sang bumo. Kung buto mo ang bumo at kagabuton inisang kontra mo, nagarepresenta inisang pinakalala na insulto sa tao. Apang, Kung si Isiyas pa, ginpabayaan ko lang sila sa pagpakahuya, pag-insulto sa ako. Ano ang kahulugan si ni? Mga abyan, wala ginapatulan sa leader ang mga pang-insulto. Wala sa nahuya, bisan ano ang ginahambal sa iban. Ano abyan ang igakahuya mo kung wala man ka matuuran ang ginabunga nila? Kag kung matuod man ang ginahamba nila, nga ang mahuya ka, kay matuod man gali ang ginasiling nila. Ang pinakapunto sa atong palatukuran kag atong pagpamalandong karong nagab ay amo, ang Diyos nagapamati gil ang bis siya maghamba. Sa panahon sa Exodus, napatian niya ang mga hinanakit sa iya katawan kag naghambal siya na magapadala siya sa manughilway sa ina. So ang pamangkot sa ato ang ini. Handa bala kita magbatong sila mga dulot sa pagpamati kag paghambal gikan sa gino. For our invitation to give, through Christ let us continually praise God and share what we have, for such gifts are pleasing to God. Let us present with joy our offering of commitment and support for Christ's work. Our offerings may be brought to the church office any day of the week from 10 in the morning to 3 p.m. in the afternoon, or these may be deposited directly to the church Metro Bank account found on your screen.
Magapangamuyo kita. Ginuo sa tanan na panakon. Inang komunidad sa pagtuo, nagabayaw sa among pagpasalamat para sa isa naman kabiliduon na kahigayunan sa pagtipon bisan kahilayuanay kami. Tungod kay isa kami sa idalong sa imo espiritu. Mahinu kami makaangot sa isa kat isa paagi sa among pangamuyo pangunak-una. Salamat tungod kay ang anong handong sa pagpalapit sa inyo na sustener sa sinintiun sa kasakit kagpagantos. Kabay na mahatagan kami sa mapinadayun na kusog kagkabako sa pagatubang sa mga sirkumstansya na nagalikop sa amo. Kinadundong na mong subong o ginuo ang mga kauturan na may ginakabalakan bahin sa ikaayong lawas. Iban sa ila nagakilanglan sa komplikado pagmahal ng mga proseso, agod na pamatukan ang balatian. Ginadundong namang ng Leo Cel Gaitan, Fabian Junela, G.J. Loreno, Lolita Diamante, Asher Marabella, Chris Terian Luces, kag may mga iban pa. Kabayang matagan sila sa nagkakaigo na kusog kagisugusa. Ginaampu namin na bugayan mo ang ilang mga hinigugma sa positibo na pananawan samtang nagaatipan sila sa nagamasakit. Nakabano kami na mabudlay ini para sa katakot sa pamilya. Pabakura sila o ginuro kagkabay na hindi ligmadula ang ilang paglaan. Ginabayaw namin ang mga senior citizens kag shut-ins. Hindi ginmasulhay ang ila pamatyag tungod sa madam ng mga restrictions. Ibang sa ila natakan sa ila kahintangan. Ang iba nagabatyag na wala na si pulos ang ila kabuki. Ang iba na lungkoy sa ila kaugalino. Kabayang na hindi sila malipat na yara ikaw na nagaubay kag nagalipay sa ila. Sa pagkamatuod, ang mga katigulangan nagasirbi bilang inspirasyon sa mga pamatangin. Kagtungod sini, may kapuslanan gil ang ila kabuti. O Diyos na gamhanan kag maluluyon, hindi namin matapos ini na pangamuyo, kung hindi namin madala sa inutrono sa grasya ang sitwasyon sa kalibutan. Madamo na ang nagkalamatay, linibo ang hinagutong kagagaantos, tugas ang kapigadugun. Ginapangamuyuan namin ang mga nagatrabaho sa social services. Kalabanan sa ila ginakapoy na, apang padayong gihapon ang pagbalik nila sa ila palangakuan adlaw-adlaw. Para sa ila, nagapangayo kami sa pag-amli. Ginabayang namin ang mga medical practitioners na nagapangita sa bakuna agod matak na ining makahalalit na balatian. Para sa ila, nagapangayo kami sa kaalam kag pagbatas. Ginabundong namin ang naapektuhan na sa virus. Para sa ila, nagapangayo kami sa pag-ayon, pagsalig sa ino, kag paglaon. Kag para sa nagaeksperyensya sa ikaayong lawas, kabay na magakawas ang pagkama pinasalamatong na espiritu sa among tagipusuon. Nangin seryoso kami sa pagtumang sa mga protokol, 
kag mutunaan kami sa aktibo, kag buhi na kabalaka para sa mga nagaantos. Ini ang amang ginaampo na may pagsali na nagapamati ikaw sa amang mga hinagin. Amen. Go, for the Lord God has opened your ear that you may hear God's voice through the people's cry. Go, for the Lord God has given you the tongue of the learned that you will speak empowering words to those who are weary. Really.